హలో హాయ్ ఇక్కడ ఒక డైరెక్టర్ హీరో డైరెక్టర్ కాదు ఇక్కడ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నామండి ఓకే మేము సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం కానీ అంటే సినిమాలోకి రాకముందే ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా వీఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను లీడ్ తీసుకుంటున్నాను క్వశ్చన్స్ కొంచెం తిక్కమగ్గా ఉంటే ఆన్సర్స్ అయితే బాగానే ఉంటాయి సరే ఓకే ఎనివే అంటే పరిచయం లేని పరిచయం చేయాల్సిన పని లేని పేర్లు కదా సో అవసరం లేదని హాయ్ చంద్ర బాయ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఫేవర్ చేస్తున్నందుకు సుధీర్ బాయ్ హాయ్ హ్యాపీ దివాళీ హ్యాపీ దివాళీ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఆల్సో అండ్ నార్మల్గా నేనే లీడ్ తీసుకుంటాను బట్ ఈసారి మా చంద్రబాయ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి ఇచ్చాను అవకాశం అండ్ మళ్ళీ మీకు తెలియని వాళ్ళకి కార్తికేయ సినిమా తీసి నాకు ఒక మంచి బ్రేక్ ఇచ్చారు అట్ సేమ్ టైం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను ఫ్లాప్స్ ఉన్న టైంలో స్వామి రారా తీసి బ్లాక్ బస్ట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ సుధీర్ బాయ్ ఉన్నాడు అండ్ దే ఆర్ బోత్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈరోజు మళ్ళీ ఇలా కూర్చొని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో మాట్లాడడం అన్నది ఇట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ మీ మీరు ఈరోజు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి నాకు బేసిక్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకే నాకు ఏ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే మీకు ఇంత క్లోజ్ అయినది ఆడియన్స్ ఇంకా చాలా క్వశ్చన్లు ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఫస్ట్ స్వామి రారు ఓకే అది కూల్ అండ్ తర్వాత వచ్చింది కేశవ అది మాస్ వైలెన్స్ అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో ఇదేంటి మూడు జానరల్ మూడు జానరల్ కాదు కానీ ఆ రెండింటిలోని మిస్ అయిన లవ్ స్టోరీలు ఇందులో ఉంటాయి సేమ్ టైమ్ యాక్షన్ అంటే రేసింగ్ మీద బట్ క్రైమ్ అంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కన్నా ఇట్ విల్ బీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మోర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ లైక్ అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో అన్నది స్క్రీన్ ప్లేకి పర్ఫెక్ట్ పక్క కేశవ స్వామి రారా కన్నా ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ ఏలే చెప్పాయి బేసిక్లీ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సడన్ అడిగారు లైక్ ఈ సినిమా ఏంటి లైక్ సడన్ ఎప్పుడు చేశావు కేర్ డిఫరెంట్గా ఉంది వైబ్ డిఫరెంట్గా ఉంది బట్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతుంది ఏంటంటే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం అండ్ సుధీర్ బాయ్ నేను అంటే లైక్ ఎన్నోసార్లు చాలా స్క్రిప్ట్లు అనుకున్నాం అంటే స్వామి రారా టూ చేద్దామా ఇది చేద్దామా చేద్దామా అన్న టైంలో ఒక చాలా వెరైటీ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ ఫిలిం మాకు దొరికింది ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా మన స్క్రిప్ట్ రైటర్ శ్రీకాంత్ విశ్వాస్ శ్రీకాంత్ అతను కూడా చాలా మంచి మంచి కథలు ఇచ్చాడు పుష్పాక్ రాశాడు సో అలాంటి పర్సన్ ఒక అద్భుతమైన కథ ఇచ్చినప్పుడు మేమనుకోనంటే నాకు కూడా ట్విస్ట్లు టర్న్లు తో పాటు ఒక సినిమా విచ్ ఐ కెన్ పర్ఫామ్ కూడా నాకు దొరికింది అనిపించింది అండ్ మీరు ప్రతి సినిమా ప్రతి సినిమా మనం లెక్కిన ఒక బిగ్ స్పాన్ అలా కాకుండా ఒక క్యూట్ ఫిలిం అండ్ ఇది కూడా మేము ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆ పాండమిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ టైంలో మాకు దొరికిన సినిమా ఇది అండ్ అప్పుడు కూడా పబ్లిక్ అందరికీ ఉన్న ఒక క్వశ్చన్ని మొత్తం జనరలైజ్ చేసి నా క్వశ్చన్ కింద అడిగినా ఇప్పుడు చేసారులే ఈ గ్యాప్లో చేసినేమో రామనాసులో ఉన్నాడు అని తినే హీరో ఏమో ఇన్ని సినిమాలు చేస్తారు ఈ మధ్యలో కూడా చేసాం మనం చేసాం మధ్యలో ఈ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చేసింది అంటే కాదు నాకు తెలిసి కార్తికేయ ఎండింగ్లో ఉండగా ఇది స్టార్ట్ చేసాం అంటే స్పై స్టార్ట్ అయింది ముందు అంటే వాళ్ళు స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసి అప్పుడు మనం ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదన్నా బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసి ఈ సినిమా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దాట్ ద ఫిలిం ఇస్ గోన్ టు నేను మొన్న చూసాను సినిమా కూడా ఆయన అన్నట్టు స్వామి రాధారులో మిస్ అయిన లవ్ స్టోరీస్ అంటే అందరూ అడుగుతారు స్వాతి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎస్పెషలీ రుక్మిణి బసంత్ ఉంది అండ్ దివ్యాంశ కౌశిక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వాళ్ళిద్దరూ అండ్ బోత్ సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ హిట్స్ ఇన్నది కూడా నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను అట్ నో భయ్యా ఈ సాంగ్ తొందరగా వదలండి 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 అని చెప్పేసి రుదుల తర్వాత కూడా ఎవ్రీబడీ ఇస్ బిన్ అప్రిషియేటింగ్ ద సాంగ్స్ సో ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీస్తో పాటు ఒక స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఫుల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడో కానీ నువ్వు జనరల్గా అడుగుతుంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చాలా స్టోరీస్ విన్న దాంట్లో అంటే ఇందులో నేను సైన్ చేయాల్సింది నేను చేయాల్సింది ఏముంది అని ఎత్తుక్కుంటాను అనేది నీ క్వశ్చన్ ఇందులో అంటే చిన్నభాయ్ ప్రతిసారి మనం కార్తికేటు చేయలేము ఓకేనా ప్రతిసారి ఒక కాంతారా చేయలేము ప్రతిసారి వీ కాన్ డూ అ మేబీ లైక్ యూనో బిగ్ అ ఫిలిమ్స్ కొన్నిసార్లు ఒక యాక్టర్గా యూ లైక్ అ ఫిలిం అది మనం ఇంతే బడ్జెట్లో తీయాలి ఇంత రిస్ వీ హ్యావ్ వీల్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్ సో నేను ఇది 
ఏం ట్రా నెక్స్ట్ ఇయర్ జరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ జరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి ఎవరు ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ కనపెట్టలేరు ఎవరు ఈ సినిమాలో నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఏం జరిగిపోతుందో కనపెట్టలేరు సో అంత బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేసిన సినిమా ఇది అండ్ ఐ గివ్ క్రెడిట్ టు అలాంటి ఆఫర్లు ఏం లేవు అయితే ఒక్కటి నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది అంటే సీరియస్లీ అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక చెప్పే చూడు ఇప్పుడు స్వయంభు చేస్తున్నా లేదంటే కార్తికేటు వచ్చింది స్పాన్ ఎంత ఉండాలని చెప్పి సీరియస్లీ ఈవెన్ దుల్కర్ సల్మాన్ ధనుష్ వీళ్ళు ఈ స్పేస్లోనే ఉంటారు సి ఆ కారణానికి అయితే మాత్రం రియల్లీ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ అంటే సమ్టైమ్స్ హార్ట్కి టచ్ అయిన స్క్రిప్ట్స్ అవి చిన్నదా పెద్దదా డిఫరెంటా కాదా ఎక్స్పెరిమెంట్గా మనం చేస్తూ ఉండాలి యాజ్ అన్ యాక్టర్ అప్పుడే నాకు ఒక చిన్న గుర్తు ఏంటంటే మళ్ళీ సి నువ్వు వేరే ఏ డైరెక్టర్తో అయినా లేదంటే కొత్త డైరెక్టర్తో అయినా అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చేయని డైరెక్టర్తో అయినా అయితే వేరే ఇప్పుడు ఇది రెండు హిట్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్తో చేస్తున్నాం సో ఇది కూడా హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో సో ఏంటంటే ఖచ్చితంగా అంటే సపరేట్ సపరేట్గా వేరు ఉంటుంది కదా వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ టుగెదర్ దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే మళ్ళీ క్లారి క్లారిటీ చెప్తారు ఇప్పుడు బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెనీ మెనీ వేరియేషన్ అంటే బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో కానీ ఒక మంచి సినిమా తీసిన అనుభూతి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నాకు ఇస్తుందని నేను నమ్ము నమ్ముతున్నాను అండ్ సుధీర్ బాయ్ కూడా చాలా పెద్ద సినిమాలు తీసారు చాలా సినిమాలు తీసారు అయినా కానీ మేము ఇద్దరు కొలాబరేట్ అయినప్పుడు వీ థాట్ వీ షుడ్ గివ్ అ జానరా ఒక ఒక చిన్న క్రియేట్ చేసిన జానరాని మళ్ళీ యూ హెఫ్ టు గివ్ అ రీఇన్వెన్షన్ అనిపించింది అండ్ మీరు చూస్తుంటే ఇది నార్మల్గా మనం ఏమనుకుంటాం ఒక ప్యాక్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టూ కార్డ్స్ ఉంటే సీన్ ఇలా అనుకుంటాం కదా ఈ సీన్లు మాత్రం అసలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అది ఎలా కంబైన్ చేశాడు అన్నది మాత్రం మీరు సినిమా థియేటర్లో చూడాలి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ ఎంచుకునే జానర్స్ ఉంటాయి కదా అందులో రాబరీ గ్యాంబ్లింగ్ అంటే ఈ సినిమాలో రాకముందు ఇక్కడ ఏమన్నా చేసాడా అంటే సుధీర్ అంటారా నాకు తెలిసి ఏ కసిన కన్న వేశారు పారిపోవటం దొంగలించి ఇంకా నాకు నా నోటుకు కూడా రావట్లా ఏదో ఉంటుంది ఒక కాగితం సగం చింపిస్తే ఇంకొకరికి ఇవ్వడాలు కానీ ఒక ఒకటి మాత్రం చెప్తాను ఐ గివ్ అ స్పాయిలర్ టు ద ఆడియన్స్ సినిమాలో సుధీర్ వర్మ ఆల్రెడీ మన స్వామిరారా టైంలో ఒకటి చెప్పాడు నాకు నచ్చిన సినిమాలు అన్నిటి నుంచి నేను కాపీ కొడతానా వాట్ ఎవర్ యా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాలో స్టార్టింగ్ సత్య మన అదే మన ఇప్పుడిప్పుడే మత్తు వదులుతున్న సత్య అండ్ సుదర్శన్ ఐ రియలీ లైక్ బోత్ దెమ్ వాళ్ళు ఒక హిలేరియస్గా సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు అది కూడా ఒక ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ ఐ వాంట్ సే ఇట్ ఇస్ లైక్ అ కాపీ ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ టు అ వెరీ ఫేమస్ ఫిలిం దట్ హీ లవ్స్ ఐ లవ్ అదేంటి అలా చెప్పద్దు చెప్పండి ఆ సినిమా చెప్పకండి అంటే ఇట్స్ లైక్ పర్ఫెక్షన్లో ఇద్దరు స్టార్ట్ చేస్తారు లైక్ సో అలా వీళ్ళిద్దరి మీద కొంచెం చిన్నది ట్రై చేసాం మాత్రం ఫేవరెట్ ఫిలిం సుదీర్భాయ్ది సో అలాంటి సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారా లేకపోతే నిజంగా లైఫ్ ఏమైనా చేశారా చెప్తారా ఏంటి దొంగతనాలు నాతో ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు మీకే ఎక్కువ తెలియదు నాకు తెలిసి నా డైరెక్టర్గా ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓషన్ స్టైల్ కన్నం వేసేసి సో అబౌట్ యువర్ హీరోయిన్స్ రుక్మిణి వసంత్ అన్న గర్ల్ హీ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ మేము లండన్లో ఉన్నప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం ఈ సినిమా మాత్రం లండన్లో జరిగింది సినిమా సో వెన్ ఎవర్ షీ వుడ్ కమ్ టు ద రూమ్ రూమ్లోకి రాగానే ప్రతి పర్సన్ నా మేకప్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి నా డిజైనర్ దగ్గర నుంచి మా వైఫ్ దగ్గర నుంచి అందరూ వాళ్ళు తిరగాలి అమ్మాయి వైఫ్ సో బ్యూటిఫుల్ అవుట్ సైడ్ అండ్ హర్ష గారు చాలా ట్రై చేశాడు దేనికి రుక్మిణి వసంత్కి అవును పెళ్ళైపోయిన తర్వాత వచ్చాడు నెక్స్ట్ వీక్ హర్ష ట్రై చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి లాస్ట్కి సినిమా మొత్తం ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఏ దిస్ ఇస్ హర్ష అంటే హర్ష ఎవరు అంది సో ఆ రేంజ్ బట్ పాప మన బాగా డిసప్పాయింట్ బట్ షీఈస్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ అలాగే దివ్యాంశ కౌశిక్ ఐ థింక్ వి డెడ్ అ వెరీ లవ్లీ డాన్స్ నంబర్ షీస్ సో స్పోర్టివ్ షీ సో మచ్ ఫన్ అండ్ నాకు తెలిసి తనకి ఇది ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఫర్ హర్ ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ క్యారెక్టరైజేషన్ దివ్యాంశ యాక్చువల్లీ రుక్మిణిని తీసుకున్నప్పుడు అప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ సైడ్ ఏ సైడ్ బి అయ్యి ఇంకా రిలీజ్ బట్ మనం దానికన్నా ముందే స్టార్ట్ చేసాం సినిమా నవ్ షీఈస్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ బట్ ఇద్దరు సూపర్ డెడికేటెడ్ అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ వాళ్ళిద్దరూ స్టోరీలో బ్లెండ్ అయిన మొత్తం సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ సినిమా
మీరు చూసినప్పుడు మీరు చెప్తారు ఓకే ఇంతకి పాపం బయట పనవలేదా వైవో హర్షకి సినిమాలు ఏంటాడు సినిమాలో హర్ష నబ్బులతో పాటు చాలా సినిమాలో హీరో రైట్ హ్యాండెడ్ కూడానే అంటే త్రూ ద ఫిల్మ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి లైక్ సత్య అలాగో సౌమ్య రాలో యా అలా కూడా కాదు కంపారిజన్ కాదు కానీ స్క్రీన్ టైం హి ఇస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ అ లాయర్ లాయర్ లో పని చేస్తూ ఉంటాడు ఓకే కోర్ట్ తెలియని వాళ్ళు వస్తే లాయర్ అని చెప్తాడు అండ్ బేసిక్లీ ఆమె రేసర్ కాబట్టి నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే క్రైమ్ ఏమైనా చేసినప్పుడు అటు సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు బట్ హర్ష నేనేమైతే నేనైతే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పళ్ళు పళ్ళు మన హిస్ రిలేషన్షిప్ విత్ మన విలన్ ఆయన పేరు ఏంటి జాన్ విజయ్ జాన్ విజయ్ అండ్ హర్ష ఏదైతే రెండు మూడు సీన్లు ఉంటాయో దట్స్ హిలేరియస్ నాకు అదే ఫుల్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు ఇప్పుడు మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంతా లండన్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ లండన్ వై లండన్ లండన్ ఎందుకు ఇక్కడ క్రైమ్స్ ఉన్నావా లండన్ క్రైమ్ కొత్తగా ఉంటుంది ఇక్కడ క్రైమ్స్ చాలా చేస్తాం కదా లండన్ క్రైమ్స్ కొంచెం ఉంటుంది బాబి కథ లండన్ బేస్డ్ టోటల్లీ బట్ ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్స్ ఏం మాట్లాడే కథ 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 సరే చెప్పండి కథ బేస్డ్ కథ పోయేది కథ బేస్డ్ కథ కథ కానీ మీరు బాపీ గురించి ఎత్తారు కాబట్టి ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ బీవేసల్ ప్రసాద్ గారు అండ్ బాపి ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ దమ్ ఎందుకంటే చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే లండన్లో మనం డ్రోన్లు వేయలేము జిమ్మి జిప్లో వేయలేము ఇష్టం వచ్చినట్టు రేసులు చేయలేము అయినా కానీ వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి ది మేడ్ షూర్ వీ గేవ్ అ హై క్వాలిటీ అవుట్పుట్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ దిస్ డే ఐ ఎంజాయ్ ద షూటింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గురించి చెప్పవలసిన విరూపాక్ష అత్తారంటికి తారేది అంటే బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ఈ సినిమాతో కూడా ఐ హోప్ దే గెట్ వెరీ వెరీ గుడ్ గుడ్ రిజల్ట్ టక్మని చెప్పాలి అని చెప్పి చెప్పకూడదు దివ్యాంశ రుక్మియా నేను ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు దివ్యాంశ రుక్మినియా ఇద్దరు నా అనేది ఇచ్చిన ఆప్షన్ నేను ఇద్దరు అని ఇద్దరు కాదు ఒకళ్ళ ఆప్షన్ చెప్పాలి రెండు కళ్ళు ఇలాంటివన్నీ తెలుసా చందుబాయి చెప్పేవాడు అసలు స్వాతి అడిగేది కార్తికేయ టైంలో లైక్ యూనో ఈవెన్ అనుపమ అడిగేది అనుపమ అన్న స్వాతి అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు అని చెప్పాను కదా మీరు చెప్పను నువ్వు చెప్పు నాక స్వాతి స్వాతి కాదు అంటే నాకు దివ్యాంశ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాకు ఇష్టం రుక్మిణి వైఫ్కి ఇష్టం దివ్యాంశ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో ఇష్టం అంటే బట్ అంటే సినిమా చూసిన మీకు అర్థం ఉంది వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ సినిమా గురించి అనట్లా సినిమాలో షీఈస్ ఫర్ ఎవర్ మెటీరియల్ షీఈస్ ఆల్సో సరే కమింగ్ అవుట్ మ్యూజిక్ సినిమాలో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎంత స్కోప్ ఉంది దీనికి ఆ సాంగ్స్ కి సాంగ్స్ కన్నా ఇలాంటి స్కోర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇచ్చాడు సార్ టూ గుడ్ యాక్చువల్లీ అండ్ సాంగ్స్ ఏమో కార్తిక్ మన సింగర్ కార్తిక్ ఉన్నాడు కదా తను ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎంటర్టైనర్ అంటే సాంగ్స్ ని మ్యాషప్ చేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు యూఎస్ఏలో కూడా ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను పిలి పిలిచి స్టేజ్ మీదకి వీ హ్యాడ్ అ క్రేజీ కాన్సర్ట్ అనమాట సో ఇతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అంటే ఈ కంపోజర్ జోన్ స్టాఫ్ కదా దెన్ హీ గేవ్ టూ సాంగ్స్ హే తారా అండ్ నీతో ఎలా నీతో ఎలా రెండు అదిరిపోతాయి అంటే హే తారా హ్యాస్ టూ వర్షన్ అంటే నేను అతిగా చెప్పట్లేదు ఏదో సూపర్ లేటర్ డిగ్రీ వాడట్లేదు కానీ ఆ సాంగ్కి ఇతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని కాకుండా ఎవరికి ఎవరితోనే ర్యాండమ్గా వినిపిస్తే ఇంతకు ముందు నైంటీస్లో రెహమాన్ గారు ఉండే చూడండి అంత రేంజ్ క్వాలిటీ అంత ఆ రేంజ్ ట్యూన్ అది సి ఆడు అంటే ఫర్ అంటే నేను సిచ్యువేషన్ చెప్పాను ఇది నాకు సాంగ్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టునే అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వన్ డేలో ఆప్షన్ పంపిస్తాడు నేను ఇంక వేరే ఆప్షన్ కూడా ఆడగలేదు ఫస్ట్ తారా పంపించాడు ఫస్ట్ నీతో ఇలా పంపించాడు వేరే ఆప్షన్ కూడా ఆడలేదు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అని ఇమీడియట్గా భయ సూపర్ అని చెప్పేసి అంటే ఐ థింక్ ఈ సాంగ్స్ ఇంకా పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే మెల్లిమెల్లిగా దిస్ విల్ బీ లైక్ వెరీ ఐకానిక్ యా వెరీ ఐకానిక్ సాంగ్స్ అవుతాయని అనుకుంటాం యా అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సన్నీ 
యాక్చువల్లీ కార్తీక్ చేయాలి కానీ మనకు రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు తను టూర్లో ఉన్నాడు ఓకే ఓకే టూర్లో ఉండి తనే నాకు అంటే తను అన్నాడు అనమాట ఐ డోంట్ థింక్ నేను ఇంత టైం ఇవ్వ ఇవ్వలేనేమో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ చాయిస్ యూ గో అహెడ్ అన్నాడు సన్నీకి ఫోన్ చేస్తే సన్నీ ఈజ్ లైక్ బ్రదర్ ఎందుకంటే స్వామిరారా నుంచి చాలా సినిమాలు వర్క్ చేసి స్వామిరారా కేశవ ఎంబ స్క్రీన్ ప్లే దానికి అలాంటిది సన్నీ నువ్వు సినిమా చూస్తావు కదా స్కోర్ మాత్రం అసలు ఎందుకంటే మొన్న చూసాడు మొన్న చూసి బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ డైలాగు స్కోర్ అద్దరిపోయింది భయ్య అంటే ఎస్పెషలీ ద లవ్ ట్రాక్ బిట్వీన్ మీ అండ్ రుక్మిణి వసంత్ అది చాలా అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని మా హ్యాపీ డేస్లో ఒక ఓ ఓ ఓ అని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తుంది లేదంటే డిఎస్పి గారు ఇస్తూ ఉంటారు లైక్ యూనో ఏంటి పరిణ పరిణ సో అలాంటి ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు పడుతుందా ఎప్పుడు పడుతుందా అనుకునేవాడిని మీరు నాకు ఇవ్వలేదు అలాంటిది బట్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో సన్నీ గేవ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నిఖిల్ ఒక్కసారి ఓకే అప్పుడో ఇప్పుడో గురించి కాకుండా కొంచెం పర్సనల్ నీ గురించి అడిగితే నీ ఫిలోమోగ్రఫీ గురించి హ్యాపీ డేస్ యువత స్వామిరార ఇవన్నీ చూసుకుంటే చాలా హ్యాపీ గోలకి మంచి కాలేజ్ కుర్రోడ్లాగా ఇలా ఉన్నోడి నువ్వు సడన్గా ఏదో డాక్టర్ స్వయంభు ప్రపంచం కాబడేస్తాను ప్రపంచం కాబడేస్తుంది అంటే ఈ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతే ఒక్కసారి కొంచెం అంటే ఇంతకుముందు ఎలాగంటే నేను లిటరల్గా నువ్వు సినిమా చేసేటప్పుడు నీ సినిమాలకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ మన ఇద్దరం ఇనీషియల్గా చేసేటప్పుడు కానీ అప్పుడు వినేటప్పుడు ఏంటంటే నేను రవి గారితో కంపేర్ చేసేవారు జూనియర్ రవి తేజ జూనియర్ రవి తేజ జంపింగ్ జపాక్లా ఓకే ఇప్పుడు సడన్గా నేను చూస్తే ఏదో ఆర్కాలజిస్ట్ డాక్టర్ వారియర్ పీరియాడిక్ వారియర్ తర్వాత ఇండియా హౌస్ ఇలా చేస్తున్నావు కదా సో నువ్వు మిస్ అవుట్ లేదా అది నేను అంటే కాన్షియస్గా కాదు చదువుపోయి అంటే డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద పబ్లిక్ పల్స్ అండ్ నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ బట్టి ఐ హీన్ సెలెక్టింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ కార్తికేట్ అనేది నాకు ఒక ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ కమ్ ఒక డాక్టర్ కమ్ ఇవన్నీ ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ సేమ్ టైం స్వయంభూలో ఒక పీరియాడిక్ వార్ అయినప్పుడు హూల్ మిస్ అవుట్ అయిన ఆపర్చునిటీ నాకు డెఫినెట్లీ లైఫ్లో అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయాలనుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలాసార్లు ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ నాకు ఎప్పుడు మెసేజ్లు ఏమి వస్తాయి అంటే వీ ఆర్ మిస్సింగ్ వింటేజ్ నిఖిల్ అనేవారు నాకు ఒక వింటేజ్ ఉందా నేనే లేటెస్ట్ మళ్ళీ నాకు వింటేజ్ ఉందా అని నవ్వేవాడిని బట్ పీవర్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఎక్కడ పోతే చిన్నవాడ ఆర్ సూర్య వస్తే సూర్య ఇలా ఒక ఒక గై నెక్స్ట్ డోర్ నువ్వు వింటేజ్ కాకపోతే నేనే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ అని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది హీరో అయ్యి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అది ట్వంటీ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ నా ఏజ్ ఏజ్ గురించి కాదు ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ బోల్డ్ ఉంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయింది అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే సాలిడ్గా ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోవచ్చు మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు ఇప్పుడు నా పిల్లాడు కూడా మీ పిల్లాడు కూడా ఓకే అలా కాకుండా ఐ ఫీల్ దాట్ i also miss doing that uh, you know guy next door kind of films where uh, happy ga oka alar chilara tilige tirige abbai ee cinema lo i was able to explore that side of me and uh, people who keep saying that you know nikhil bhai meer kuda oka oka manchi oka social movie cheyalani cheppesi full fun untadi especially naaku last 20 30 minutes of the film uh, i felt uh, what the second half will be second half is, is second half anta inka ela pass avutundo telledu it will be like uh, i enjoyed the second half and uh, especially na uh, characterization kuda i enjoyed performing also in that okay appudu appudu ilanti cinema kuda cheyali prathi sari nice nice indaka mana maatadukunnattu nee adhe cheptunna see oka movie tho oka 100 crores ichise ante next the budget kuda 100 crores padalsam paraledu recently just mana ipudu dulkar gurinchi dhanush gurinchi il gurinchi maatadukuntunnam ante enti ఈవెన్ వాళ్ళు మలయాళంలో హీరో అయినా తమిళ్లో హీరో అయినా మనం ఇక్కడ కూర్చుని ఈ స్టేజ్ మీద మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇలాంటి విషయంలో వస్తే ఎయిటీన్ పేజెస్ అని సినిమా అది కూడా ఎటెడ్ బిఫోర్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఆ సినిమా కూడా నాకు చాలా మంచి అనుభూతి చాలా మంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చిరక్ స్కూల్కి ఐ వెన్ టు అందరూ వీ లవ్ యూ ఫిల్మ్ వీ లవ్ యూ ఫిలిం అంటే నేను ఏంటి నేక్ మూవీ అని అడిగా నువ్వు అది ఎయిటీన్ బుక్ ఫిలిం అన్నారు సో ఆల్ ది కిడ్స్ లైక్ లవ్ డెట్ సో కార్తికేట్ ఎంత మంచి పేరు ఇచ్చిందో నాకు ఐ థింక్ ఎయిటీన్ పేజెస్ అంత మంచి పేరు ఇచ్చింది ఇట్ వాస్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆఫ్ బిట్ ఫిల్మ్ అలాగే అప్పుడో ఎప్పుడో ఇప్పుడో కూడా అలాగే ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్క్రీన్ ప్లే బేస్ ఫిల్మ్ కాబట్టి అంతే మంచి పేరు వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు స్వామిరార మొత్తం హైదరాబాద్లో చేసావు ఈ మూవీ మొత్తం
ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అనా బడ్జెట్ పెరిగిందనా అన్ని ఓకే ఇప్పుడు స్వామిరారా చేసినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ వేరు బికాస్ ఇద్దరు కెరీర్లు ఇంకా అంటే ఐ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ మై కెరియర్ నిఖిల్ వాజ్ ఇన్ వెరీ బ్యాడ్ షేప్ అట్ దట్ టైం అంటే వాడు డిప్రెషన్లో వెళ్ళి గుండె చేయించేసుకుని అలా ఉన్నాడు యూ అంటే నువ్వు మాతోనే ఉన్నావు కాబట్టి సరే తెలుసు ఆ సిచ్యువేషన్లో వీ వాంటెడ్ టు ట్రై సంథింగ్ న్యూ అంటే అప్పటి వరకు చేసిన నిఖిల్ కింద కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అది అప్పుడు చేసింది సూపర్ ఎక్స్పెరిమెంటే బట్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ టు ఎవ్రీ వన్స్ అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే స్వామిరారాలో హైదరాబాద్లో తీద్దాం అనుకున్నది కూడా అడ్వాంటేజ్ అయింది అండ్ అందులో తీసుకున్న ఏ డెసిషన్ అన్న కెమెరామెన్ కొత్తోడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొత్తోడు మ్యాక్సిమం అందరూ కొత్తోళ్ళు సత్యాకి అదే ఫస్ట్ బ్రేక్ సేమ్ వే ఇది ఇప్పుడు ఈ కథ ఎప్పుడైతే విన్నావో విన్న తర్వాత అంటే ఆ చెప్పినప్పుడే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ లండన్ అండ్ 